नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्व अनेकडमी अपने इंडिया इज लार्जेस्ट ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वरती मैं तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदार आज दिनांक सत्ता जून दो हजार वी चालू घड़ा संबंधी जे कहीं महत्व के न्यूज है तो आज से सर आज वीडियो लेक्चर मे अपन कवर करना है फ्रेंड्स सर्वप्रथम तुम्हारा एक महिला संगाजे चालू घड़ा एक छता खाली नवाचार उपक्रम अनकेडमी मध्यम तुम्हारा मित्र आनंद बिराजा ने सुरू के लिए तो हा उपक्रमा अंतर्गत अपन दर रोज पार्टी पांच वजता एक्जाम पार्ट ऑफ जी कहीं महत्व की न्यूज है तो ती आज लेक्चर मे लेक्चर के मध्यम कवर करोनतर अपन अनकेडमी एम पी एस सी करंट अफेयर्स हा जो टेलिग्राम चैनल है तो टेलिग्राम चैनल मध्यम तुम्हारा पी डी एफ स्वरूप में नोट्स प्रोवाइड करो मे एक लेक्चर आ नोट्स का हेतु है तुम्हारा कमीत कमी वेम चांगला जास्तीत जास्त करंट अफेयर का अभ्यास वा हाग का हेतु है ठीक है गोपीनाथ जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मग हा उपक्रमा मैं सर्वान विनंती है तो हा उपक्रमा सर्वानी सहभागी वहां आ जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रों हा उपक्रमा सहभागी कर ठीक है तुम्हे का ही डाउट्स आते अनकेडमी प्लस वरती है कि कैसे सर सन प्रिपरेशन सदर्भ में तो तुम्हारा कॉल देखी करू शता हाँ माँ कॉन्टैक्ट नंबर है त्रियाव पंच सत्या साठ चौरहत्तर ठीक है फ्रेंड्स जास्त वे नहीं घता न्यू डिस्क्रिप्शन अपन स्टार्ट करू पहला न्यूज है मूर्ति की उंची नवे भक्ति महत्वा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता तुम्हें मना हावी क्या परीक्षे मे प्रश्न यो का ठीक है तो ब सार्वजनिक हितार्थ जे का निर्णय घे सार्वजनिक हितार्थ मग ती केन्द्र सरकार के सुध्या राज्य सरकार के सुध्या सुप्रीम कोर्टा निर्णय आूद्या तो सार्वजनिक जनहितार्थ घे जे कहीं महत्व के न्यूज आता तो परीक्षा मे हमकास एम पी सी प्रश्न विचार गे काल मैं एक विद्यार्थी मित्र मैत्रिनी ने सॉरी विद्यार्थ्या कमेंट के होता कि संगित कि आशा कार्यकर्ते बदल अपन मानधरा जी वाड़ के होता तो अनुषंगा ने मैं न्यू डिस्कस किया होता काल के लेक्चर मे तो वेस तीन संगित कि अली क्या परीक्षा मे प्रश्न विचार का तो मैं संगू इच्छित कि मैं कमेंट मे रिप्लाय देखी दिला तो मैं संगू इच्छित कि बगा जस कि राजश्री के मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक तीन एच आर एच आर डी नहीं का तो पॉइंट मे ती सिलबाच पॉइंट है आशा कार्यकर्ती नहीं का तो वरती परीक्षे मे प्रश्न विचार तो तुम्हें मनाल कि हावी ओड़ खोल विचार का निश्चित बगा कुछ ना कुछ कारण आशा कार्यकर्ती आशा वर्कर जी तो न्यूज मे ठीक है तो वरती परीक्षे मे पूर्व परीक्षे मुख्य परीक्षे मे जर नहीं विचारला तो कदाचित इंटरव्यू मे बी देखी विचारू शकता तो या अपन कवर करो न्यूज आ दुसरी गोष्ट मे एक्म पॉइंट ऑफ व्यू एखाद न्यूज एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व न सेल तरी आप जीवनावश्यक जीवनाशी निगड़ित न्यूज आता ठीक है तो ती आप जाए गरजे अपन ती न्यूज देखी कवर करना प्रयत्न करो ठीक है हेतु अस अजिब नो कि तुम्हारा वे वाया घवा ठीक है तो प्लीज समझू घया सहकार करा अभी मजी अपेक्षा है ठीक है तरी देखी तरी देखी तुम्हारा मजाक चुकत अल मजाक तरी ही कहीं चुकत अल तो मोटा प्रमाण में मैं माफ करा संगा मैं नक्की तुम्हारी सूचना का आदर करते मी तेजे दुरुस्ती करना चाहिए निश्चित प्रयत्न करते ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स तो आता पहला न्यूज है मूर्ति की उंची नवे भक्ति महत्व की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो बगा कोरोना वाड़ा प्रादुर्भाव बगता अपन सारे जन मे आता ये गणेश उत्सव जो है तो निम पड़ी साधेपणा साजरा करू श्री गणेश की मूर्ति की उंची महत्व की नहीं तो भक्ति महत्व है अं उद्धव ठाकरे मत व्यक्त के लिए बता मूर्ति जी है तो चार फुटा पर आता कोरोना वायरस पार्श्व में मूर्ति किती पाजे अस कंटिन्ू चर्चे मे होता तो आता मूर्ति जी चार फुटापर्यंत अव गणेश उत्सव काला कु ही कुछ गर्दी करू नए अवान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने के लिए तो भगवे मूर्ति ऐवजी चार फुटापर्यंत मूर्ति की मंडपा मे प्रतिष्ठापन वाव अ एकमत है सग मंडप आ सरकार वतीनतर फ्रेंड्स पूछा एक महत्व न्यूज है तो बगा कोरोना मु बता हि जी न्यूज अपन डिस्कस के हा न्यूज मे क्या लक्ष्य ठेना फिर चार फुटापर्यंत मूर्ति की निश्चित कर एक फिर अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन आू दया परीक्षे मे प्रश्न विचार दया कि न विचार दया अपने महत पाजे फ्रेंड्स पूछा एक महत्व न्यूज है तो तो मे कोरोना मृत्यु पावले पुलिस कुटुंबीयान शासना का मोटा दिलासा ठीक है आता का न्यूज है अपन जाने का प्रयत्न करू कोरोना युद्धा मे फ्रंटलाइनर वरती ठीक है लड़ता अपना जीव गले पुलिस कर्मचार कुटुंबीयान राज्य शासना ने मोटा दिलासा दे संबंधित पुलिस निवृत्ति बगा कोरोना लड़ता कोरोना फ्रंटलाइन वो लड़ता अपना जर जीव गमला पुलिस कर्मचार ने तो कुटुंबीयान राज्य शासनाको मोटा दिलास मिला दिलास मिला है तो लक्षा गया संबंधित पुलिस निवृत्ति तारखेपर्यंत कुटुंबीयान शासना शासकीय जी निवासस्थान है तो शासकीय निवासस्थान मे रा मुभा देने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्यको दे विशेषतः गृहमंत्री अनिल देशमुख ने निर्णय घ ठीक है तीन संगित तो लक्षा गया कोविड एक अन्षंगा ने कर्तव्य चार हजार दौनशे अठ्या पुलिस कर्मचार कोरोना की लगण है आतापर्यंत तीन हजार दोनशे एक जन पूर्णतः बरे जाए हि एक आनंददायक बाब है ठीक है 
आणि चोपन्न जणांचा आतापर्यंत बळी झालेले ही एक दुःखद आणि दुर्दैवी बाब असल्याचं गृहमंत्र्यांनी काल पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलेलं आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा एक महत्वाचा न्यूज आहे तर तो म्हणजे राज्यामध्ये एक जुलैपासून कृषी संजीवनी सप्ताह ठीक आहे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी ही माहिती दिलेली आहे आता ही मात्र न्यूज एक्झाम पार्टी खूप महत्वाचा आहे परीक्षेमध्ये हमखास प्रश्न विचारू शकतात कृषी संजीवनी सप्ताह काय आहे ठीक आहे तर जाणून घेऊया संबंधित न्यूज काय तर राज्यामध्ये कृषी दिनानिमित्त कृषी संजीवनी सप्ताह साजरा करण्यात येणार असून या काळामध्ये जो सप्ताह आहे कृषी संजीवनी सप्ताह या काळामध्ये कृषी मंत्र्यासह अधिकारी कर्मचारी आणि कृषी विद्यापीठ तसंच कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ हे सगळेजण काय करणार आहेत तर शेतकऱ्याच्या बांधावरती जाऊन पीक उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत शेतकऱ्यांना ठीक आहे तर आता कृषी संजीवनी सप्ताहामध्ये काय करणार आहेत कृषी मंत्र्यासह अधिकारी कर्मचारी कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ हे सगळेजण काय करणार आहेत शेतकऱ्याच्या बांधावरती जाऊन पीक उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत ह्या सप्ताहामध्ये कृषी संजीवनी सप्ताहामध्ये तर पिकाची उत्पादकता गुणवत्ता आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढ या त्रिसूत्रीचा अवलंब करेल एक जुलै ते सात जुलै दरम्यान कालावधी लक्षात ठेवा एक जुलै ते सात जुलै दरम्यान हा सप्ताह साजरा करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितलेलं आहे ठीक आहे तर आता बघा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये जी काही भरीव योगदान दिलेले भरीव कामगिरी केलेले तर ती कामगिरी लक्षात घेता त्यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी एक जुलै रोजी कृषी दिन साजरा केला जातो तर आता परीक्षेमध्ये पहिला दुसरा प्रश्न येऊ शकतो तो म्हणजे पहिला प्रश्न कृषी संजीवनी सप्ताहबद्दल येतील तर एकंदरीत ते सप्ताहामध्ये काय करण्यात येणार आहे ते विचारतील दुसरी गोष्ट म्हणजे विचारतील की हा सप्ताह कधी साजरा केला गेला आहे तर एक ते सात जुलै दरम्यान साजरा केला गेला हे लक्षात ठेवा त्यानंतर तिसरी गोष्ट लक्षात ठेवा राज्यामध्ये कृषी दिन कधी साजरा केला जातो तर तो एक जुलैला साजरा केला जातो का साजरा केला जातो राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो हे लक्षात ठेवा श्याम सर गुड मॉर्निंग तेजस्वी मॅडम गुड मॉर्निंग त्यानंतर पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे तो म्हणजे सामाजिक न्याय दिन कधी साजरा केला जातो एवढाच लक्षात ठेवा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांचा जयंतीनिमित्त दरवर्षी सामाजिक दिन साजरा केला जातो तर आता बघा राजश्री शाहू महाराजांनी उपेक्षित वंचित घटकांना मानसिक गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी पुरोगामी क्रांतिकारक विचार दिला यासोबतच राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी बहुजन समाजातील मुलांसाठी वसतिगृह सुरू केले शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी धरणे बांधली बहुजनांना शिक्षण जातीभेद निर्मूलन शेत नोकऱ्यामध्ये आरक्षण स्त्री मुक्तीसाठी कायदे करणारे राजश्री शाहू महाराज हे देशातील थोर समाजसुधारक होते सामाजिक न्यायाचे आरक्षणाचे जतन असलेले माफकार जनक असलेले राजश्री शाहू महाराज त्यांच्या पुरोगामी प्रगत दूरदृष्टीवर पूर्ण विचारामुळे नेहमीच आपल्यासाठी मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी ठरलेले आहेत ठीक आहे त्यानंतर पुढचा एक महत्वाचा न्यूज आहे जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन दरवर्षी कधी साजरा केला जातो सव्वीस जूनला साजरा केला जातो ठीक आहे तर लक्षात घ्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून कुठला मंत्रालय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून दरवर्षी सव्वीस जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ दिन म्हणून पाळण्यात येतो तर लक्षात घ्या भारतीय राजघटनेतील कलम सत्तेचाळीस ठीक आहे राजधोरणाचे मार्गदर्शन तत्व तुम्हाला सर्वांना माहितीये भारतीय राजघटनेतील भाग चार ठीक आहे भारतीय राजघटनेतील भाग चार कशाशी निगडीत आहे कलम छत्तीस पासून कलम छत्तीस पासून ते कलम एक्कावन्न पर्यंत बरोबर का जे की कशाशी निगडीत आहे राजधोरणाचं मार्शन तत्वाशी निगडीत आहे तर त्यातील एक प्रमुख कलम जो की कलम सत्तेचाळीस ठीक आहे कलम सत्तेचाळीस मध्ये काय सांगितलं गेलं आहे सार्वजनिक आरोग्य आणि जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी ठीक आहे औषधी प्रयोजना व्यतिरिक्त ठीक आहे तर मादक पदार्थावरील बंदीची ठीक आहे मार लक्षात ठेवा कलम सत्तेचाळीस मध्ये काय सांगितलेलं आहे सार्वजनिक आरोग्य आणि जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी मादक पदार्थावरील बंदीची मार्गदर्शन तत्वे समाविष्ट करण्यात आले कुठल्या कलमामध्ये कलम सत्तेचाळीस मध्ये यानुसार राज्याचं राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण निश्चित करण्यात आले असून दिनांक सतरा ऑगस्ट दोन हजार अकराच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याचं व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर करण्यात आलेलं आहे यासोबत दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा संयुक्त राष्ट्र संघाने एकोणीसशे सत्त्याऐंशी पासून अंमली पदार्थ हा जो विषय महत्वाचा विषय असल्याचं मानल्या गेलेला आहे भारतामध्ये नार्कोटिक्स ड्रग अँड सायकोट्रॉपिक सबटन्स ऍक्ट एकोणीसशे पंच्याऐंशी हा अंमली पदार्थ विरोधी कायदा करण्यात आलेला आहे कुठला कायदा बघा भारतामध्ये नार्कोटिक्स ड्रग अँड सायको ट्रॅफिक सबटन्स ऍक्ट एकोणीसशे हा अंमली पदार्थ विरोधी कायदा करण्यात आलेला आहे या कायद्याअंतर्गत अंमली वस्तू किंवा औषधाचं उत्पादन वितरण सेवन विक्री वाहतूक साठा वापर ठीक आहे 
हे सगळ्या गोष्टी किंवा आयात निर्यात यावरती देशामध्ये बंदी आहे बघा या कायद्याअंतर्गत अंमली पदार्थ किंवा अंमली वस्तूचं साठवण असेल उत्पादन असेल वितरण असेल सेवन असेल विक्री असेल वाहतूक असेल साठा असेल किंवा वापर असेल किंवा आयात निर्यात असेल तर देशामध्ये बंदी घालण्यात आलेली आहे आता अंमली पदार्थ कशाला म्हणायचा ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया ज्या पदार्थाचं सेवनाने माणसाला विशिष्ट प्रकारची सुस्ती किंवा नशा किंवा तार किंवा धुंदी येते ठीक आहे त्यांना काय म्हणायचं रुढार्थाने मादक पदार्थ किंवा अंमली पदार्थ म्हणायचा उदाहरणार्थ बघा अपू किंवा त्यापासून तयार केले गेलेला मोर्फिन किंवा हिरोईन इत्यादी पदार्थ याच्या व्यतिरिक्त कोकेन भांग गांजा चरस ह्यासारख्या पदार्थ ह्या सारख्या पदार्थांना काय म्हणतात मादक पदार्थ म्हणून समावेश होतो ठीक आहे त्यानंतर ना ब्राऊन शुगर किंवा झंडू बाम रुपालावरती टाकून त्याचा नाकाद्वारे वास घेतात त्याला देखील काय म्हणतात त्यांना देखील एक नाशा चढतो ठीक आहे ह्या सगळ्यांचा समावेश कशामध्ये येतो मादक पदार्थामध्ये केला जातो तर आता परीक्षेभिमुख काय लक्षात ठेवणार तुम्ही काय काय पॉईंट लक्षात ठेवणार जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन कधी साजरा केला जातो सव्वीस जूनला साजरा केला जातो राजघटनेमधील कलम सत्तेचाळीस लक्षात ठेवा कशासाठी निगडीत आहे तर मादक पदार्थावरील बंदीची मार्शन तत्वशी निगडीत आहे ठीक आहे तर त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाने एकोणीसशे सत्त्याऐंशी पासून अंमली पदार्थ हा विषय महत्वाचा मानले गेलेला आहे भारतामध्ये अंमली पदार्थ विरोधी कायदा कुठला आहे नॉर्कोटिक्स ड्रग अँड सायकोट्रॉपिक सबटन्स ऍक्ट एकोणीसशे पंच्याऐंशी हा कायदा आहे सर्वांनी लक्षात ठेवा त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे ई संजीवनी ओपीडीचं मोबाईल ऍप कार्यान्वित तर लक्षात घ्या कोरोनामुळे खाजगी रुग्णालय बंद आहेत ठीक आहे कोरोनामुळे काय झालेले बहुसंख्य खाजगी रुग्णालय जे ते बंद आहेत तर अशा कंडिशनमध्ये सामान्यांना वैद्यकीय सल्ला असेल आरोग्य तपासणीसाठी सुरू करण्यात आलेला ऑनलाईन ई संजीवनी ओपीडी सेवेचं मोबाईल ऍप तयार करण्यात आलेलं आहे गेल्या महिन्यामध्ये काय करण्यात आलं होतं एक वेबसाईट लॉन्च करण्यात आला होता आता मोबाईल ऍप सुरू करण्यात आलेले आहे याआधी ही सेवा केवळ संगणकीय आजारावरती असल्यानं त्यांच्या वापरावरती मर्यादा येत होत्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून कुठल्याही जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यासोबत संगणक लॅपटॉप याचा वापर करून कुठल्याही आजारावरती वैद्यकीय सल्ला उपचार रुग्णाला घेता येणार आहे कशाच्या माध्यमातून ई संजीवनी ओपीडीच्या माध्यमातून तर लक्षात घ्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या या संयुक्त उपक्रमामध्ये ऑनलाईन ओपीडी जे सकाळी साडेनऊ ते दुपारी दीड या काळामध्ये उपलब्ध असणार आहे ठीक आहे आणि रविवारी ही सेवा असणार आहे बंद असणार आहे आणि ही जी सेवा आहे ई संजीवनी ओपीडी सेवा तर ती निशुल्क आहे ठीक आहे कुठल्याच प्रकारचा शुल्क रुग्णाकडून आकारला जाणार नाही त्यानंतर फ्रेंड्स ही जी ओपीडी आहे तर एकंदरीत कसं काम करतं ते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया तर बघा सर्वप्रथम काय करायचं आहे ई संजीवनी ओपीडी ऍप प्ले स्टोर मधून डाऊनलोड करायचं आहे त्यानंतर नोंदणी करायचं आहे नोंदणी कसं करायचं आहे मोबाईल क्रमांकाद्वारे नोंदणी केल्यानंतर ती ओपीडी येतो ठीक आहे या माध्यमातून रुग्ण जी नोंदणी अर्ज भरतो त्यानंतर ना टोकनसाठी विनंती केल्यानंतर आजारासंबंधी ठीक आहे काही कागदपत्रे असतील काही रिपोर्ट असतील तर ते अपलोड केला जातो त्यानंतर ना एस एम एसद्वारे रुग्णाला ओळख क्रमांक आणि टोकन क्रमांक प्राप्त होतो त्यानंतर लॉग इनसाठी एस एम एसद्वारे नोटिफिकेशन येते आणि त्यानंतर रुग्णाला दिलेल्या ओळख क्रमांकाच्या आधारे लॉग इन करता येतो ठीक आहे आणि डॉक्टरशी चर्चेनंतर लगेचच ई प्रिस्क्रिप्शन देखील त्या माध्यमातून तुम्हाला सर्वांना भेटतो बघा हा जो न्यूज आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू देखील महत्वाचा आहे आणि आपल्या आरोग्याशी निगडी देखील महत्वाचा न्यूज आहे ठीक आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा एक महत्वाचा न्यूज आहे भारताचा जी दोन वर्ष फक्त एक टक्क्यांनी वाढणार आय एम एफ कडून सांगण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर लक्षात घ्या भारताचा जी डी पी जो आहे पुढच्या दोन वर्षामध्ये फक्त एक टक्क्यांनी वाढणार असं वक्तव्य जे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथन यांनी सांगितलेलं आहे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अनपेक्षित असा फटका बसलेला आहे त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जे दोन वर्ष धिम्या गतीने प्रगती करेल तसंच भारताचा जी डी पी जो आहे तो पुढचे दोन वर्ष अवघा एक टक्क्यांनी वाढेल असं त्यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे कुणी गीता गोपीनाथन यांनी आता फ्रेंड्स हा जो न्यूज आहे आय एम एफ शी निगडीत आहे बरोबर का तर आता आय एम एफ बद्दल थोडस ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आपण जाण्याचा प्रयत्न करूया तर बघा आय एम एफ ची स्थापना जो आहे तर तो सत्तावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस ला झालेला आहे कधी झालेला आहे सत्तावीस डिसेंबर ठीक आहे सत्तावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस हे लक्षात ठेवा सत्तावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस लक्षात ठेवा आय एम एफ ची स्थापना करण्यात आली आहे पण पार्श्वभूमी काय होतं आय एम एफ स्थापना करण्यामाग तर एकोणीसशे एकोणतीसची जी जागतिक मंदी आली होती ते जागतिक मंदीतून सावरण्यासाठी जुलै एकोणीसशे चव्वेचाळीस ला ब्रिटनहूड परिषद भरवण्यात आली होती ठीक आहे त्या ब्रिटनहूडच्या परिषदेमध्ये सत्तावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस ला आय एम एफ ची स्थापना करण्यात आली हे लक्षात ठेवा आय एम एफ चं हेडक्वार्टर कुठं आहे आय एम एफ चं हेडक्वार्टर जो आहे तर तो वॉशिंग्टन डीसी या ठिकाणी आहे आय एम एफ चं हेडक्वार्टर हे लक्षात ठेवा तर आता अर्थतज्ञ कोण आहे
आय एम एफचे प्रमुख कोण आहेत क्रिस्टिलिना जॉर्जिया हे आय एम एफचे प्रमुख आहेत हे लक्षात ठेवा त्यानंतर मिळेल पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे माफ करा सर्व न्यूज एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जे काही महत्वाचे न्यूज होते तर ते सर्व कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ठीक आहे आता एक सर्वात महत्वाचं एक इन्फॉर्मेशन द्यायचं आहे आपल्यापैकी जर कोणाला अन अकॅडमी प्लस वरती यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन आहे तर अन अकॅडमी प्लस वरती आलेल्याचं बेनिफिट काय होणार आहे काहीही कंडिशन असू द्या कुठल्याही कंडिशन मध्ये तुम्ही घरी राहून अन अकॅडमी प्लस वरती ह्या अन अकॅडमी प्लस च्या माध्यमातून घरी राहून अभ्यास करू शकणार आहे ठीक आहे त्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय प्ले स्टोर वरती जायचंय अन अकॅडमी लर्निंग ऍप इन्स्टॉल करायचं आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे अन अकॅडमी प्लस वरती आल्यानंतर प्रत्येक दिवस केवळ अकरा रुपये फी मध्ये प्रत्येक दिवस केवळ अकरा रुपये फी मध्ये अन अकॅडमी प्लस च्या माध्यमातून सर्व विषयांचं सर्व कोर्सेस ऍक्सेस करू शकणार आहे प्री आणि मेनचा ठीक आहे त्यानंतर लाईव्ह डाऊट क्लिअरिंग लाव लाईव्ह म्हणजे शिकवत असताना लाईव्ह डाऊट क्लिअरिंग सेशन असणार आहे ठीक आहे ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर ई एम आय चे ऑप्शन देखील ह्या ठिकाणी प्रोवाइड करण्यात आलेले फ्रेंड्स लक्षात घ्या एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन म्हणजे ह्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन जे आहे तर ते एक महिन्यापासून दोन वर्षासाठी सबस्क्रिप्शन की तुम्हाला घेता येणार आहे तर आता दोन वर्षासाठी एक महत्वाचं सबस्क्रिप्शन आहे पूर्वी पूर्वी तेहतीस हजार सहाशे रुपये असं फी आकारण्यात येत होता ठीक आहे आता त्या फी मध्ये प्रचंड कपात करण्यात आले किती आहे आठ हजार चारशे मध्ये त्यामध्ये तुम्ही आनंद बेला जर हा रेफर कोड वापरला तर दहा टक्के डिस्काउंट देण्यात येतो केवळ सात हजार पाचशे साठ रुपये मध्ये अन अकॅडमी प्लस वरती तुम्ही येऊ शकता ठीक आहे तर बघा अन अकॅडमी प्लस वरती आले नाही तर बेनिफिट काय तर बघा ह्या ठिकाणी वेगवेगळे बॅच कोर्सेस लॉन्च झालेले आहेत आता एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जसं की लक्ष राजशिव प्रिलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी बॅच कोर्स लॉन्च झालेले सत्तावीस जून पासून माफ करा तेवीस जून पासून ठीक आहे ह्यामध्ये राज्यसेवेच्या पूर्व परिषद दृष्टिकोनातून हा बॅच आहे तर जी एस आणि सी सॅट हा दोन्ही विषय ह्या बॅच कोर्स मध्ये कव्हर करण्यात येणार आहे ठीक आहे तर जी एस मध्ये कोण कोण शिकवणार आहेत जी एस मध्ये प्रकाश इंगळे सर पॉलिटी शिकवणार आहेत सौरभ सोनोळे सर इकॉनॉमी शिकवणार आहेत भूषण दूध सर सी सॅट शिकवणार आहेत ठीक आहे जो की सर्वात कठीण समजला जातो त्यानंतर राहुल देशमुख सर जनरल सायन्स शिकवणार आहेत सचिन वारुळकर सर जॉग्रफी शिकवणार आहेत वैजनाथ सर हिस्ट्री शिकवणार आहेत हनुमत हांडे सर युनिव्हर्सिटी इकॉनॉमी शिकवणार आहेत मी तुमचा मित्र गेल्या वर्षभरामध्ये म्हणजे जून दोन हजार एकोणीस पासून जून दोन हजार वीस पर्यंत जे काही घडामोडी घडलेले आहेत तर ते सर्व घडामोडीचा केवळ एक महिन्यामध्ये दररोज दीड तास ह्या कालावधीमध्ये करंट अफेअर्स टॉपिक आपण कव्हर करणार आहे ठीक आहे ही एक म्हणजे ही एक बघा एका एकदा तुम्ही सबस्क्रिन घेतला एक सबस्क्रिन वरती तुम्हाला हे सर्व ऍक्सेस करता येणार आहे म्हणजे तुम्ही एक महिन्याचे घ्या तीन महिन्याचे घ्या सहा महिन्याचे घ्या एक वर्षाचे घ्या किंवा दोन वर्षाचे घ्या तर एकदा सबस्क्रिन घेतला की हे सर्व तुम्ही अनलिमिटेड ऍक्सेस करू शकणार आहे दुसरं म्हणजे ह्या बॅच कोर्सेस व्यतिरिक्त ह्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल कोर्सेस देखील चालू आहेत जसं की बघा नावाजलेली व्यक्ती पुणे मधली बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना माहिती असेल जे की स्पर्धा परीक्षा तयारी करणारे पुणे मध्ये राहून तयारी करतात जसं की बघा सचिन डवळे सर असतील अभिजित राठोड सर असतील ठीक आहे जसं की आता भूषण दूत सर असतील जे की अशी व्यक्ती ह्या ठिकाणी शिकवायला ह्यांचा जर इंडिव्हिज्युअल क्लासेस करायचं झाला तर तुम्हाला ह्या तिघा तिन्ही व्यक्तींचा इंडिव्हिज्युअल क्लासेस करायचा झाला तर पुणे मध्ये तुम्हाला पंधरा ते वीस रुपये खर्च करावा लागतो ठीक आहे आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला केवळ सात हजार पाचशे साठ रुपयामध्ये ह्या सर्वांचा अनलिमिटेड कोर्सेस तुम्ही ऍक्सेस करू शकणार आहे हा एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सर्वांना सांगायचं होता आय होप समजलं असेल ह्या संदर्भात काही प्रश्न असतील काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही नक्कीच मला कॉल करून विचारू शकता थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर टुडे न्यू डिस्कशन भेटू या पुन्हा उद्या पहाटे पाच वाजता हॅव अ गुड डे एव्हरी स्टे होम सेफ होम काळजी घ्या मला अभ्यास करा हॅव अ गुड डे एव्हरी